हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर फाइव की तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को चैप्टर फाइव सेक्शन डी और रीड द क्वेश्चन नंबर वन वट इज ओसमोसिस गिव एग्जाम्पल ऑफ ओसमोसिस प्रोसेस एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओसमोसिस तो ओसमोसिस प्रोसेस होता क्या है तो ओसमोलोस ओसमोलोसिस प्रोसेस में होता है क्या है कि भाई एक टाइप की जो प्रोसेस जो हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन तक ले जाती है बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू ओके ओसमोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लेकर ले जाती है हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेंस एग्जाम्पल की बात करेंगे एब्जॉर्बन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल में से एब्जॉर्ब करेगा मतलब देखो अगर बात करेंगे प्लांट्स के अंदर वाटर बहुत ही कम है जबकि सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ले जाएगा वेन अ पोटेटो इज प्लेस इन द वाटर तो वाटर मूव इन टू द पोटेटो थ्रू ओसमो सिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ओसमोसिस तो ओस्मोसिस हेल्प द प्लांट सर्वाइव बाय द प्रोवाइडिंग दैम वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है ओस्मोसिस प्रोसेस थ्रू इसके अलावा ओस्मोसिस हेल्प करेगा मेंटेन द वाटर एंड फ्लूड बैलेंस लिविंग बींग्स के अंदर भी नेक्स्ट ओस्मोसिस हेल्प इन द स्टमक एंड इंटेस्टेनियल सेल्स रीअब्सॉर्ब करेगा वाटर फ्रॉम द फूड में से नेक्स्ट ओस्मोसिस हेल्प करेगा मेंटेन द टर्गिडिटी इन द प्लांट सेल एंड विच प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नॉट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्यूस एंड सीट की तरह होता है इसके अलावा बात करेंगे तो एक लॉन्ग ट्यूब होता है राउंड होता है ओबलॉन्ग बैक की तरह दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसके दो टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अगर रफ को माइक्रोस्कोप में अंदर देखा जाए तो उसका पार्टिकल राइबोजम उसके साथ अटैच होता है इसकी वजह से उसको बोला जाता है कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा प्रोटीन्स और सेंड करेगा वेरियस प्लेसिस पे बात करेंगे आगे एस सी आर एस सी आर फैल करेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट मोलिक्यूल्स लिपिड प्रोटीन एंड इम्पोर्टेंट द सेल फंक्शन इसके अलावा सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड बिल्डिंग सेल बनाते हैं जिसको अपने बोला जाएगा बोला जाता है बायोग्निसिस ओके वन इसका एक फंक्शन ये भी है कि भाई ये मटेरियल ट्रांसफर करेगा राइट ई आर थ्रू इन साइड द बॉडी मतलब जो भी सेल के अंदर सेल के अंदर जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिय की तो ई आर ट्रांसफर करने का काम करता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक वर्कआउट करवाता है राइट एंड इसके अलावा एस सी आर स्मूथ एंडोप्लस रेक्टिकुलम प्ले अ क्रूसी कर रोल करेगा डिटॉक्सीफाइंग करेगा मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स को राइट ओके डन नेक्स्ट गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द गिव एग्जाम एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया टू मेम्ब्रेंस कवरिंग है आउटर मेम्ब्रेंस कैसा होता है पोरस जबकि इनर मेम्ब्रेंस होता है डीपली फोल्डेड बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए बनाता है राइबोजोम्स और इसके अलावा उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है फंक्शन की बात करेंगे तो पावर हाउस ऑफ द सेल फर्स्ट पॉइंट सेकंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी के फॉर्म में एटीपी का फुल फॉर्म आता है एडिनोसाइन ट्राई इन माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन के टाइम पे इसके अलावा ए टी पी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है दिस एनर्जी यूज करेगा सिंथेटिकल और मैकेनिकल एक्टिविटीज के अंदर राइट right? और आगे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा खुद का ओन प्रोटीन्स राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लोरोपास्ट ऑल्सो दैट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल 
चलो बात करेंगे देखो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का एक्सप्रेशन कर दिया है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट खुद का एक अलग से कोई टाइप्स नहीं दिया गया अपने बुक्स में प्लास्टिक के अंदर ही प्लास्ट दे दिया गया है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल्स फाउंड इन द प्लांट सेल्स आलगे एंड रिस्पॉन्सिबल करेगा फोटोसिंथेसिस टू टाइप्स है क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कलर पी प्लास्टिड होता है अपीयर ग्रीन ड्यू क्लोरोफिल जबकि क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन कराएगा येलो ऑरेंज पिगमेंट इसके अलावा देर आर द न्यूमेरियस मेम्बरस लेयर है जिसको अपने इनसाइड होता है प्लास्टिड्स के अंदर जिसको अपने स्ट्रोमा बोला जाता है प्लास्टिड क्या करता है ओन डी एन बनाता है फंक्शन ऑफ प्लास्टिड क्या क्या आएगा एक तो फर्स्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और अपना फूड खुद बनाता है इसके अलावा स्टोरेज करेगा स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स लिकोप्लास्ट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव स्टेट द नेम देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए स्टेट द नेम्स ऑफ ऑर्गेनल्स गिवन बिलो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट पाथवे ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डाइजेस्टिव सेक कौन करेगा लाइसोजोम एंड रेगुलेटिंग मतलब पूरे सेल का ध्यान कौन रखेगा तो न्यूक्लियस राइट ओके नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन द माइटोसिस एंड मायोसिस तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहते हैं माइटोसिस में जब मायोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं माइटोसिस के अंदर टू डॉटर सेल फॉर्म होता है जबकि मायोसिस के अंदर फोर डॉटर सेल फॉर्म होते हैं राइट ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम द लेबल पार्ट ए ए पार्ट कहाँ पे तो दिखाई देता है गोलगी अपरेटस वुड इज कवर तो कैमिलो गोलगी एंड राइट इज फंक्शन तो आपको पता है कि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करने का काम करेगा इसके अलावा स्टोरेज और मॉडिफिकेशन का काम करेगा नेक्स्ट अगर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स शुगर का कन्वर्ट करेगा सिंपल फॉर्म में और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम राइट नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ए ए क्या है आपका सेल वॉल है और जो किसका बना होता है मेनली कॉम्पोज ऑफ द सेल्यूलोस से ओके इसके अलावा बी और सी तो बी एक तो बात करेंगे आर ई आर रफ एंडोप्लास रेक्टिकुलम जबकि सी की बात करेंगे तो गोलगी एपरेटस राइट ओके नेक्स्ट गिव साइंटिफिक रीजन प्लाज्मा मेम्ब्रन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रंस तो प्लाज्मा मेम्ब्रंस इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रंस क्यों बोला जाता है बिकॉज दैट आर द एंट्री एंड एग्जिट पर्टिकुलर सब्सटेंस को इसके अलावा इट अलाउज एंट्री ऑफ सब सब्सटेंस वाइल प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस नेक्स्ट बात करेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नेचर्स ऑफ द सब्सटेंस जो क्रूसिकल सच मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अलावा देयर फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स भी बोला जाता है उसमें सेकंड दे दिया गया गिव डिफरेंसिस प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक तो प्रो कैरियोटिक की साइज होती है वन टू टेन माइक्रोमीटर जबकि यू कैरियोटिक की फाइव टू हंड्रेड माइक्रोमीटर प्रो कैरियोटिक पुअरली ऑर्गेनाइज होते हैं जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेंस वेल डिफाइन होते हैं प्रो कैरियोटिक सिंगल क्रोमोजोम तो मोर देन वन क्रोमोजोम प्रो कैरियोटिक मेम्ब्रेंस बाउंड ऑर्गेनल्स एबसेंट होता है जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट Give scientific reason. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. तो यह भी आगे आ चुका था Mitochondria is called the powerhouse of the cell because the energy currency of the cell है और वो energy store करके रखता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्पेट ए टी पी के फॉर्म में जो रिलीज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया अपने रेस्पिरेशन के टाइम पीरियड में इसके अलावा दिज ए टी पी मोलिक्यूल्स यूज फॉर द ऑल सेल्युलर केमिकल एक्टिविटीज करवाता है इसके अलावा सिंस द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा दिस एनर्जी जिसको अपने बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल्स इन प्लांट सेल एंड वैक्यूल्स इन एनिमल सेल तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज होते हैं एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल में टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा 
जबकि वैक्यूल्स एनिमल सेल में वेस्ट रिमूव करने का काम करता है ओके दो दो पॉइंट लिखो इनफ है क्वेश्चन नंबर नाइन राइट अ शॉर्ट नॉट ऑन सेल वॉल तो सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द लेयर फर्स्ट ऑफ दैट मेम्ब्रेन्स के आउटसाइड वाला लेयर होता है इट प्रेजेंट इन ओनली प्लान सेल में दिखाई देता है इसके अलावा प्लान सेल वॉल इज मेनली कॉम्पोज सेल्यूलोस विच गिव द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके अलावा सेल वॉल प्रोटेक्शन करेगा टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स राइट ओके नेक्स्ट स्टेट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल तो न्यूक्लियस इज द क्रोमोजोम्स विच आर सीन ओनली एट द टाइम ऑफ द सेल डिविजन इसके अलावा क्रोमोजोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ डेंसली स्टेनिंग क्रोमेटिन नेटवर्क की तरह वर्कआउट करेगा इसके अलावा न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स आर द मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन नेक्स्ट डीएनए कैरीज करेगा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन करेगा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इसके अलावा न्यूक्लियस का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो रिप्रोडक्शन के काम वर्क में पार फंक्शन में पार्ट लेता है इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोलिंग द सेंटर ऑफ द सेल क्वेश्चन नंबर टेन गोलगी ऑपरेटर्स आगे आ चुका था डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोलगी सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स वेल पैरल टू सिस्टम्स मेम्ब्रेन्स ऑफ गोलगी ऑपरेटर्स में लाइक कनेक्शन करेगा ईआर के साथ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम में इसके फंक्शन की बात करेंगे पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करेगा इनसाइड और आउटसाइड द सेल स्टोरेज करेगा और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्जन करेगा कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपल शुगर एंड फॉर्मेशन करेगा लाइसोजोम का क्लियर ओके दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना